大家好，今天比特币来聊一聊短线，因为前几天 YouTube 视频提到的6 3三 K 支撑，这两天在做多，有些朋友利润也在问要不要平仓，我是选择赌长线，包括之前5 3 K、5 4 K 做多的比特币或两千八的以太坊，以及两年之前底部的利润，一直的理念就是长期持有才有可能财富自由，那等下来聊一聊原因。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，或者也可以用我们 OKX 邀请链接注册交易，返佣百分之二十，成交量超过三万美元，合约放大也算啊，可以联系我们加进 Discord 群 VIP。我们先来看一下 Discord 群比特币的这个小组啊，就前天七月二十五号的时候，六万四千美金附近给了一笔做多的建议。不过这一笔多单止损给的太烂了，如果止损给个百分之二，相信就是对的。那如果后面六十三 K 有继续开多的朋友，我的观点是等下来聊一下它的短线啊。如果上去你担心下跌，或者是我的观点是也可以平仓一部分，然后留一部分去读长线。不过我个人是偏向喜欢，基本上有做对的利润，比如包括比特币这一个中线的信号啊。前面在七月五号的时候，或者是通知五万三千到五万三千五百美金附近去做多，我的选择也是一样，尽量给我抱住大长线，因为我感觉上面还有更大的空间。包括之前七月五号的时候，也是破罐子破摔，通知朋友们，我是把亲人的资金全部都买，这个是要负责。如果输钱的话，肯定会被亲人骂，而且这些记录我是都没有编辑过。然后我们来看一下比特币日线的这个 Pi Cycle 指标，也是非常的传奇。前几天比特币视频跌到6 5 K 附近的时候，也是希望朋友们跌下来应该是机会哦。那现在价格已经涨上来，如果真的有听我建议获利的朋友，我的观点是尽量给我拿住，因为我们可以看一下这个 Pi Cycle 指标，历史的经验可以观察一下，就是。它在产量减半之后，这一次比特币价格是跌破了拍 y c 指标这条红色的线。然后我们可以观察一下比特币历史上的经验啊、哦， 2 0 2 0年当时或者是这个位置产量减半，我们可以观察一下，也是在产量减半前，它是价格跌破了这个红色的线，一般都是买点，甚至有黑天鹅事件，跌幅这么恐怖的情况下，都是非常重要的买点。包括我们可以观察一下， 2 0 1 5年当时也是一样，产量减半是在2016年的这个位置，后面比特币价格跌破这条红色的线，后面有一段时间价格在横盘，也是在这个红色线下方。那前几天在6 5 K 或者是6 4 K 的时候，是希望朋友们我们去观察历史的经验，比特币有可能整个区间非常像2016年这个位置。价格是在这个红色线附近，它后面还有更大的上涨空间，会来到这个绿色的线，或者是来到绿色的线，甚至后面的顶部，它爆发的行情要突破这个绿色的线，后面才有可能会涨到顶部的位置，到这个红色的线交叉绿色的线，才有可能是最终的顶部。而且也是有跟大家讲过，如果突破绿色的这条线， 2 0 1 7年突破这条绿色的线到顶部的位置。比特币是再涨了十倍，所以我们来看一下现在的比特币，不管是上一次五十三 K 或者是五十四 K， 有做多的利润，希望朋友们一定要给我抱住，或者是这一次六十三 K 再做多的利润，短线等下来聊一下，如果再上去可能会背离，但是我的观点，整个长线我的观点是这样子，就是我们可以观察一下绿色线距离还是非常的远。然后我们来看一下比特币四个小时的图表。昨天在推特上面是有发的这一张图片啊、哦，我们来观察一下，就是比特币价格感觉有一个或者是比较复杂的一个头肩底的形态啊、哦。那现在如果从这个位置穿过去，我们可以观察一下，这边是有一个盘整区下沿的位置，这边也可以看成一个短线的支撑。那昨天这个位置现在是突破，突破我们去观察一下。会不会是有效的突破？现在是很难猜哦，因为再上去日线里面有可能 K D 会背离。那等下讲啊。不过我们先观察，如果真的继续上的情况下，目测的一个目标位有没有可能来到接近八万附近？会不会有一个，或者是有没有可能会复制一个空间啊？就是从这个颈线到这个低点的位置。
这样子复制上去。不过我是偏向我们也要小心一点哦，这个位置价格如果真的又盘整或者是又压回来，我们去观察一下，有一个很重要的支撑，大约是在这个高点， 6 6 K 附近是一个很重要的支撑，因为我们可以观察一下，就是日线里面如果这边继续上去的情况下。我们要观察一下这个 K D， 它会不会又来到80上方？前面有跟大家讲过，一般80上方是一个强势的钝化区，它有可能会连续的飙涨。就像我们可以观察一下，之前在2024年2月份的时候，这个位置 K D 指标全部进入80它后面就是飙涨，连盘整都不带回撤的。像这种盘整就是一个横向的结构。那现在我们可以观察一下，如果这个位置上去，我们也要留意，就是这个 K D。它会不会进入八十啊？要赶快进入八十。如果不进入八十，我们要注意这个位置 ，K D 会不会又在这个位置往下？就是有可能盘整的情况下，它有可能会再一次修正 K D。所以目前的位置很难判断。如果利润的朋友，你看一下它过的时候要去注意，它有没有可能进入八十？如果不进入八十，或者是你可以选择平仓一半，或者是留一半去赌未来的大长线。不过我手上。所有的利润我都会选择赌长线哦，特别是比特币。最后感谢大家收看，订阅我们。